Vâng hello, em chào tất cả mọi người nha Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất Liên quan đến sức khỏe của em đạt ngày hôm nay Là ngày 14 tháng 5 Hôm nay tiếp tục lại có một thông tin mới nhất đến sức khỏe của em đạt Và sau khi được các bác sĩ chỉ định để lọc máu thành công Thì trong ngày hôm qua mọi người nhá Em cũng chia sẻ đến với tất cả mọi người một thông tin như thế này Thì vào tầm buổi trưa ngày hôm qua Thì em đạt thì được các bác sĩ đưa đi lọc máu định kỳ á mọi người thì trong cái lúc mà đưa cái đường ống vô ấy Thì có chạm cái thành mũi này mọi người này Đó thì lúc mà lọc xong rồi ấy, thì nó lỏng Lượng máu lỏng mà mọi người Nên là nó chảy ra hết ở miệng ở mồm này Làm cho mọi người rất là lo lắng Thực sự mọi người là tối hôm qua là Thông tin mọi người rất là lo lắng Nhưng mà đến tầm mấy tiếng Bởi vì cái lượng lúc mà mới lọc xong mọi người nó nó, nó lỏng Nó không cầm được Nhưng mà mãi đến tầm độ 1-2 tiếng Bởi vì nó cứ chảy âm ỉ âm ỉ nó không có nhiều Nhưng mà không cầm được Đó nhưng mà mãi đến lúc buổi chiều tối thì bắt đầu là cái lượng uh, gọi là cái vấn đề cầm cho em ấy thì đã hoàn toàn là bây giờ tình trạng của em ấy cũng đã ổn hơn bởi vì quý vị các bạn đã biết rồi khi mà cái lượng thuốc một ngày được truyền vô nhiều lượng sữa tất cả mọi thứ đều truyền vô hết mọi người ạ quý là hấp thụ ở đây tất cả theo là cái đường ống truyền vào rồi là hấp thụ qua đường di chuyển của đường máu hết chứ nó không phải là em ăn được để mà vào dạ dày sau đó mới đào thải đâu mọi người ạ nên là quá trình của em đạt nhá là cái vấn đề lọc máu định kỳ nó là rất quan trọng nên là đến ngày hôm nay khi mà em cập nhật thông tin này thì em đạt thì đã trở về cái trạng thái là bình thường bởi cũng chia sẻ đối với tất cả mọi người một cái thông tin ngày hôm nay á thì em đạt tuy là có cái tiến triển ở đây là đã vượt bậc nhưng mà cái tình trạng về não của em ấy là cũng có tiến triển rồi nhưng mà vẫn chưa có một cái số liệu thống kê nào chính xác là em đã hồi phục được bao nhiêu nhưng mà em vẫn nói với tất cả mọi người như thế này à, hiện nay á là chưa có công bố chính thức về cái vấn đề là não của em đã phục hồi được bao nhiêu phần trăm chưa có công bố chính thức là em có dịp thở xem kẽ chưa Nhưng mà những cái dấu hiệu chúng ta nhận được Là tay của em ấy cũng có cử động nhẹ Chân của em ấy đã co được Và tay chân của em Đã có phản xạ tự nhiên Nó không còn là cái Ở đây là một cái phản xạ với đau nữa mọi người Bởi vì bây giờ em đã được chỉ định đi tập Phục hồi chức năng Vấn đề trị liệu và tiếp tục là để chụp về não Và sau khi chụp não xong Sẽ đưa tới cái phát đồ điều trị Bởi vì là cái quá trình của em ấy có tiến triển hay không Thì bắt buộc là sẽ phải điều trị theo hướng đó Đúng không? Còn một cái vấn đề mà mọi người đang rất là lo lắng Có nghĩa là những cái thông tin về em Đạt Là hiện nay á Liệu rằng nó có ảnh hưởng gì đến em hay không Bởi vì chúng ta được biết ấy, Là bây giờ em Đạt đang tỉnh lại nha Là chúng ta đang rất là mong muốn Nhưng mà cái, những cái người mà bên phía gia đình của ba cha con nhà kia ấy, Thì họ lại không muốn điều này Bởi vì sao? Khi em Đạt tỉnh lại Thì em Đạt sẽ là một nhân chứng Chỉ cần như vậy thôi Là nó đã khác rồi Bởi vì khi em Đạt nằm ở đó Thì ba cha con nhà kia đâu có ai là đồng phạm Đâu có gì chứng minh đâu Bởi vì camera thì không có Nhân chứng thì không ai biết Thì bây giờ em bảo tất cả người bằng chứng ở đâu Thì em đặt tỉnh lại Thì nó sẽ là một cái niềm vui Vừa là cái nỗi buồn đối với nhà bên kia Đó nên là em nói tất cả mọi người là bây giờ tình trạng của em đặt đấy Là phải đảm bảo sự an toàn Cái thứ nhất em nói mọi người như thế này Là không cho cái người lạ mà thăm em Gặp em Còn cái người nào biết thôi Còn em nói tất cả mọi người như thế này á Hôm nay thì gia đình em cũng nói á Là sau cái quá trình mà các bác sĩ cũng là Chỉ định em đi tập phân liệu phù chức năng ấy để có thể là chụp về não của em ấy thì tình trạng của em hôm qua cũng được các bác sĩ chỉ định ở đây là gì để lọc máu định kỳ để đào thải những cái chất mà nó có liên quan đến vấn đề đây là gì mọi người nó không sạch ấy và cái quá trình lưu thông của em ấy nó sẽ giảm tải cho thận bởi vì khi lọc xong đó mọi người nó sẽ giúp lưu thông tốt hơn và những cái đường truyền hấp thụ của em sẽ tốt hơn bởi vì em nói tất cả mọi người là gần 2 tháng nay là tất cả mọi thứ sinh hoạt của em đạt đều bằng đường ống hết kể cả ăn uống đường thở bằng máy đó kể cả bây giờ vẫn đặt ống được khí quản nhá mà sau này khi em đặt mà tỉnh lại thì cái quá trình phục hồi cũng phải mất có khi cả vài tháng hay là cả nửa, cả nửa năm những cái điều đó là chả quan trọng mọi người ạ à. mỗi ngày không phải một phần trăm cũng là đã là cái sự phục hồi rồi bởi vì em vẫn nói tất cả mọi người mà mỗi ngày trôi qua chúng ta được cập nhật thông tin về em đó đã là một thông tin vui bởi vì sao mọi người tình trạng của em đặt bây giờ là đã phục hồi hơn rất nhiều so với những cái ngày đầu mà em chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ có nghĩa là chúng ta được biết ở đây là gì theo những cái thông tin chúng ta được nắm được ấy là em đạt là có nghĩa là da rẻ là tái mét ấy. và nó không có cái không, không có một cái niềm tin nào cả nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn đi tay chân của em đã hồi phục hầu như là hoàn toàn còn da rẻ của em rất hồng hào tình trạng môi của em đạt đỡ khô rồi bởi vì hai má hôm nay cũng được các bác sĩ là cũng có cái thuốc để bôi dùng những cái phương pháp khác rồi đó là môi của em đã đỡ khô đó bởi vì là em nói tất cả mọi người nhá cái nhịp thở của em em tin chắc với mọi người rằng ấy cũng có nhịp th
chân của em ấy đã tự co và tay của em cũng có chuyển động từng ngón tay và đã co được rồi kèm theo tập phật và lý trị liệu phổ chức năng và cái phương pháp điều trị của em ấy thì nó vẫn sẽ thay đổi như em bắt tất cả nói tất cả mọi người rằng là hiện nay á thì em đạt vẫn đã được nằm trong hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ và được các bác sĩ ở đó chăm sóc em rất là tốt cũng như là cái tình trạng của em là bây giờ là cái dấu hiệu phục hồi là chúng ta trông thấy bởi vì ngay cả bà nội em cũng nói mà khi mà gọi tên em ấy, nắm tay em ấy thì thấy em là có cái sự phản xạ người em cũng nhúc nhích nhẹ và cổ em cũng có chuyển động nhẹ nói chung là em nói tất cả mọi như này tùy từng khoảnh khắc mà em đạt lại cho chúng ta thấy một cái sự phục hồi nào đó nhất định nhưng em vẫn nói tất cả mọi như thế này cái lượng thuốc mà truyền vô cho người em ấy nó nhiều tuy là nó cũng vẫn là có hại thật nhưng mà nó sẽ có lợi để làm gì nó làm tan đi cái vết gọi là bị 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 phù của mọi người phù nề đó em cũng nghĩ rằng là nó vẫn còn phù chứ nó không thể nào hết được bởi vì sau này có thể sẽ phải can thiệp trực tiếp có thể là phát đồ điều trị mới hay là có thể mổ nhưng mà bây giờ em vẫn có thể phục hồi bởi vì nếu như em có đạt không phục hồi á thì sẽ chả có bao giờ có cái phản ứng nào ở đây cả đúng không bởi vì là em vừa biết đau vừa biết phản ứng ở đầu ngón tay là khi các bác sĩ mà lấy máu để xét nghiệm ấy rồi sau này em lại có co tự nhiên và em cũng đã biết gọi là giật mình và em tay chân cũng co được môi của em ấy cũng đã bập bẹ được thì em hỏi tất cả mọi người những cái điều đó cho chúng ta thấy được rằng ở đây là gì em đã có cái sự phản hồi nhất định đó khi em nói tất cả mọi người nhá nếu như em là không phục hồi thì làm gì có điều đó nhưng mà quan trọng ở đây là mọi người này là cái lúc em phục hồi ấy, là chúng ta phải đảm bảo cái sự an toàn bởi vì sao bởi vì thứ nhất là bây giờ mẹ em đạt cũng chả thể nào làm điều gì khác có đâu có bỏ được cái cái, cái thằng bồ kia đúng không liên lạc thì ngày nào cũng liên lạc gọi ngày nào cũng gọi thông tin ở đây chúng ta chưa biết cái ăn kia đã biết trước rồi còn có làm điều gì xấu không thì làm sao chúng ta biết được đúng không chả có ai mà tự nhiên xấu mà họ nhận mình xấu cả nên là em nói tất cả mọi người đây á cái thông tin được đưa ra thì nó sẽ không an toàn còn ngày hôm qua thì em cũng nghe được một thông tin là nghe đâu là thầy bà hãm hại em nhưng mà đấy em nói một người là nó chỉ là tin đồn thôi mọi người ạ chứ còn bây giờ em nói tất cả mọi người là kể cả bây giờ họ có hại bằng thật thì chăng nữa thì cũng không có hại được em đạt đâu bởi vì em nói tất cả mọi người bây giờ em đạt vào đây là bây giờ đang nằm ở đó điều trị thì phải do các bác sĩ điều trị cho em còn không có thầy bà nào mà đi giúp cái gia đình nhà kia đâu người ta cũng biết mà mọi người không có ai mà ở đây thầy bà đi giúp để hại người hết đâu mọi người ạ em đạt bây giờ vẫn đang có tiến triển tốt thì gia đình họ lo lắng họ khi mà thấy em đạt chuyển biến nặng thì họ cảm thấy cái sự lo lắng họ cảm thấy có một cái điều gì đó mà bất an nên là họ cũng nghĩ rằng là phải đưa ra cái phương pháp nào đó còn bây giờ em nói tất cả mọi người như thế này hiện nay nhá là em đạt vẫn là được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ và được các bác sĩ ở đây chăm sóc rất là tốt đó còn lại em nói tất cả mọi người là em đạt thì bây giờ cứ tình trạng như này không có phản ứng tại vì hôm qua ấy, là em tưởng em đạt là có phản 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 ứng với thuốc có phản ứng với với những cái chất ăn chất đồ ăn nước yến hay là có phản ứng với cái chất nước ép trái cây thì em có tình trạng đây là khi mà các bác sĩ truyền lọc máu cho em ấy thì em có tình trạng là bị bị lỏng thì em rất là lo lắng bởi vì nếu như em đặt phản ứng thì sẽ không thể nào sử dụng nước yến được không có sử dụng những cái chất những nước ép trái cây được không sử dụng những chất mà có tầm bổ được bởi vì là những cái điều đó nó sẽ có hại cho em nhưng mà rất may mắn em bây giờ không có phản ứng với điều gì cả không có phản ứng với thuốc không có phản ứng với lại là những cái chất dinh dưỡng cho em mà chỉ có đơn giản là gì khi các bác sĩ mà luyện cái đường ống ấy luồn vô thì nó có chạm cái thành mũi thì nó làm cho cái máu của em là nó chảy ra và đến bây giờ thì cái điều đó đã khắc phục hoàn toàn rồi thì để cho mọi người hiểu được là tình trạng đó là bây giờ vẫn đang phát triển theo một cái chiều tích cực em có nói mọi người như thế này à, mỗi ngày trôi qua ấy là em đạt có phục hồi là một không phải một phần trăm đúng không thì chỉ cần không phải một phần trăm trong vòng 10 ngày thì em đã có một cái sự tiết triển rất là cao nên là em nói tất cả mọi người là bây giờ thì mọi người vẫn tiếp tục là để cầu nguyện cho em đó tình trạng của em hôm nay cũng đã đâu gọi là đã ổn hơn nhưng mà chúng ta cũng đã biết rằng là ở đây á là trong cái vụ việc của em đạt này không thể nào một ngày hai ngày mà em khỏe được đâu nó phải xảy ra trong một cái thời gian dài nó phải xảy ra trong một cái thời gian ở đây là gì điều trị tích cực phải có phương pháp phải có những cái um, gọi là những cái phát đồ điều trị thì em mới có thể phục hồi được chứ còn không thể nào nó tất cả người là bây giờ ngày hôm nay em nằm ở đó mai em khỏe đâu nhưng mà tuy nhiên vẫn muốn nói tất cả mọi người như thế này em đạt phục hồi được như ngày hôm nay đã là một kỳ tích bởi vì sao mọi người các bác sĩ ở đó vẫn đang hỗ trợ nỗ lực cho em hết mình để điều trị cho em rồi kèm theo những cái phương pháp các bác sĩ cũng đã thay đổi ví dụ như là bây giờ nhá cái lượng sữa có thể là được tăng lên cái lượng thuốc có thể sẽ được tăng lên và những cái vấn đề khác ví dụ như dinh dưỡng cho em nước yến bồi bổ về nước em trái cây 
để cho bổ sung chất vitamin cũng như là để cái chất dinh dưỡng của em ấy để em có thể hồi phục một cách nhanh nhất bởi vì là khi mà cái thể trạng của em ấy tiến triển tốt hơn cái vấn đề đây là gì da rẻ em có thịt hơn nhìn em hồng hào có sức khỏe hơn thì cái lượng thuốc mới tăng được mà khi mà lượng thuốc thuốc em mà tăng càng nhiều thì em đạt phải có sức đề kháng càng cao và nếu như cái lượng thuốc mà tăng lên được ăn uống nhiều được thì cái sự mà em phục hồi chức năng khỏe lại được rồi là tập và đi trị liệu chân tay co lại được bình thường kèm với cái vấn đề là não sẽ được giảm thì em hỏi tất cả mọi người là cái vấn đề phục hồi thì nó không còn lâu đâu đúng không em vẫn muốn nói tất cả mọi người như thế này à, mỗi một ngày trôi qua là chúng ta không nghe một cái thông tin gì về em là phản ứng với thuốc phản ứng với lại sữa hay là phản ứng với những chất dinh dưỡng thì đấy là niềm vui còn những cái việc như hôm qua thì em có một cái sơ suất nhỏ thôi chứ nó không có cái điều gì cả mọi người ạ à. nhưng mà em vẫn tin rằng ở đây á là em đạt bây giờ đã cảm nhận được nhá thứ nhất là em đạt đã cảm nhận được người thân gia đình nói gì cái thứ hai là tuy em vẫn nằm bất tỉnh nhưng em đã cảm nhận được thứ nhất là gì mọi người cái lời nói của của bà rồi là lời nói của mẹ lời nói của những cái người đến thăm em thì giúp giúp cho em ấy sẽ hồi tỉnh có nghĩa là theo như lời nói của bà ấy, thì bà có nói rằng là lắm lúc cái gọi tên em ấy thì cái tay của em cũng có mấp có có mấp mé có nghĩa là tay muốn 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 có nghĩa là giống như kiểu là muốn trả lời á muốn phản kháng vậy á rồi môi của em cũng có bập bẹ thì em vẫn nhắm mắt thì chúng ta không thể tưởng tượng được là em sẽ có cái hành động gì nhưng chúng ta liên tưởng rằng là ở ờ, có thể là em đang cố gắng để trả lời nhưng mà bây giờ không có trả lời được bởi vì em đã hôn mới bất tỉnh thì trả lời làm sao đúng không nên là em nói tất cả mọi người là tất cả chúng ta ai cũng như vậy thôi mọi người ạ tuy là không phải là người thân trong gia đình chỉ là những người xa lạ nhưng mà ai cũng mong muốn là em đạt sẽ phục hồi một cách nhanh nhất sẽ phục hồi với một cái thể trạng của em ấy mỗi ngày một cái tiến triển tốt lên à, thì đấy là cái niềm vui đối với tất cả chúng ta ai cũng mong muốn cái điều đó nên là quý vị khán giả cứ yên tâm khi nào mà có cái thông tin gì đó thì em cập nhật ngay còn quý vị khán giả khi xem ấy thì mọi người đừng quên like bình luận thật nhiều vẫn tiếp tục cầu nguyện cho em mọi người ạ à. mong muốn cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em thì đấy cũng là một cái điều gì đó nó tuyệt vời là mọi người ạ à. nên là quý vị khán giả cứ yên tâm khi nào có thông tin mới á thì em sẽ cập nhật ngay để cung cấp đến tất cả mọi người nên quý vị khán giả cứ yên tâm nhá đó là video này em sẽ dừng ở đây em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều chào mọi người nhá